ഹലോ ഗായ് ജീവൻ ടെക്നിക്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ആർക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ജി ടി എഫ് ഐയിൽ മോഡ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഗൈസ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒരു മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത് ജി ടി എഫ് ഐയിൽ കാർഡ്സ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഗൈസ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജി ടി എഫ് ഐൻ്റെ ആ ഫയൽ ഒന്ന് ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇറോ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ കാരണം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗെയിമിന് മൊത്തം അത് ബാധിക്കും പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ തന്നെ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും ഓക്കെ ഗൈസ് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ഡൗൺലോഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് അവസൻ ഡൗൺലോഡ് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രൗസർ കയറി കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഗൈസ് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ജി ടി എഫ് ഐൻ്റെ ഫയൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗൈസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് ഒന്ന് ബാക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരു ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിലാണ് നിങ്ങളെ ഇത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഒന്ന് എടുക്കുക ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആയ ശേഷം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ജി ടി ഫൈവ് മോഡ്സ് എന്ന് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ എത്തുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജി ടി ഫൈവ് മോഡ്സിൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡ്സ് ഇത് കിട്ടാത്ത മോഡ്സ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെയും കുറേ മോഡ്സിൻ്റെ സൈറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ട്രസ്റ്റ് ഇടുന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് മേളിലൊരു സെർച്ചിൻ്റെ ഐക്കം കാണാം അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹൂക്ക് എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹൂക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നമുക്കിത് ഡൗൺലോഡാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏതൊരു ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം എടുത്താലും നമുക്ക് താഴെ അത് ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതെല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻസ് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും എന്തൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞെന്ന് ഓക്കെ സിദ്ധി ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡോട്ട് നെറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഗൈസ് ഇതിനും കൂടാതെ വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹുക്ക് വി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇതും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഗൈസ് നെറ്റിൻ്റെ ചെയ്ത് സ്ലോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലോഡാവും ഇച്ചിരി താമസിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താഴെ കിടന്ന ആണ്ട് ആ സിഫ് ഫയൽ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു എം ബി അങ്ങനെ കാണും ഓക്കെ ത്രീ എം ബി ടു എം ബി അതിൻ്റെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മുടെ അത് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹൂക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത കാര്യം നിങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹൂക്ക് വി എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ എ ബി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റ് ആണ് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറുക എന്നിട്ട് താഴെ കടന്ന് ആ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡായി വരും അതും ജസ്റ്റ് ഏതോ ത്രീ എം ബി ടു എം ബി ആണ്ടേ ഉള്ളൂ ഗൈസ് ഇതിനൊന്നും വലിയ സൈസ് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാം ഒരു ടെൻ എം ബിയിലെ അകത്താണ് ബസ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ട്രെയിനർ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ മോഡ്സും നമുക്ക് ലോഞ്ച് ആക്കാനുള്ള ഒരു ട്രെയിനർ വേണം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെന്യൂ വേണമെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കണ്ടതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് മെന്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ട്രെയിനർ ആയിട്ടാണ് തോന്നി പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗ
അത് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സിഫർ ഇങ്ങനെ ഓൺ ആക്കിയാൽ അത് റീഡ്മി ഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന് കാണും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ എഴുതിയിട്ട് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇസ് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗെയിം ഡയറക്ടറിലോട്ടൊന്ന് പോകാം ഓ ഇതിപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പം ബാക്കപ്പിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇസ് ഞാനിപ്പം ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫയൽസ് ആണിത് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് മോഡോടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനർ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അത് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മളത് എല്ലാം കോപ്പിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹുക്ക് വി ആണ് ഇതിൽ തന്നെ റീഡ്മി ഡോക്ടർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കിടപ്പുണ്ട് അത് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ്റെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും വായിച്ചു നോക്കി സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇത് ബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലർ ആണ് അതിൽ ഡി ഇൻപുട്ട് ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫയലും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹുക്ക് വെയും അത് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗെയിം ഡയറക്ടറിലോട്ട് ഇടാം അതും കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹുക്ക് ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിഫ് ഫയൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം ഈസ് ഇതിൽ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ഫയൽസ് വേണം ഇതില്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് വൈ ഡി എൽ എന്ന് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫയൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിനും ഒരേ ഐക്കണാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം ആ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗെയിം ഡയറക്ടറിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രേസ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ബ്രൗസർ കയറിയിട്ട് ഓപ്പൺ ഐ വി എന്നൊന്നും ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓപ്പൺ ഫോർ എന്നും വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഓക്കെ സാർ അത് നമ്മുടെ ജി ടി എ ഫൈവ് മോഡ്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ഫയലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം പിന്നെ ഓക്കെ സാർ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ്സ് ഒക്കെ കയറിയിട്ട് അതൊന്ന് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം ഇത് ഇനി കുറേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂ അടിച്ച് പോവാം ഓക്കെ എല്ലാം അലോ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവാം കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കാം വൈസ് ഇനി ഇതിന് ഒരു ഇരുപത്താറ് എം ബി ആയിട്ട് അഡീഷണൽ ഫയൽസ് ഇതിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് വൈസ് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഫോർ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് വരും ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ താഴെ വിൻഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണും ജി ടി എ ഫൈവിൻ്റെ തന്നെ അപ്പം അത് നേരിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജി ടി എ ഫൈവിൻ്റെ ആ ഫയൽ എവിടെ കിടക്കുന്നതെന്ന് അതിലുള്ള ആ ലൊക്കേഷൻ ഇതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്കിൽ ആ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് കാണിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കത് റെഡ് കളറി അൺസക്സസ്ഫുൾ എന്ന് കാണിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അത് കാണിച്ചു കാണും ഓക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പണിങ് ആവുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വൈസ് അപ്പം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ലോഡ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ ഇത് മേളിൽ ടൂൾസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ എ എസ് ഐ മാനേജർ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്നത് അപ്പം അലോ മോഡ് അങ്ങനൊരു ഫയൽ നമ്മൾ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോൾഡർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആയി കിട്ടത്തില്ല അപ്പം നമ്മളൊരു ഫോൾഡർ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം താഴെ കടന്ന് അതും ഇൻസ്റ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫയൽസിനൊക്കെ നല്ല സൈസ് വരും ഏകദേശം ഒരു നൂറ് എം ബിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് എം ബി അങ്ങനെയൊക്കെ സൈസ് കാണും പലതിനും പല സൈസിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു കയറാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ആ സിഫൈൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി എൻ ഡബ്ല്യു എക്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ് ഓക്കെ നമുക്കതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഗൈസ് ഇപ്പം നിങ്ങളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫയൽസ് കാണും അത് റീഡ്മി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ കാണും അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻസ് അല്ല അതിൽ പറഞ്ഞേക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡി എൽ സി പാക്ക് നമ്മുടെ ഗെയിൻ ഡയറക്ടറിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗെയിൻ ഡയറക്ടറി ഓപ്പൺ ആക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫയൽ എവിടെ കിടക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഡ്സ് എടുത്ത് അപ്ഡേറ്റ് കയറാം എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ അപ്ഡേറ്റിലല്ല മോഡ്സ് ഉള്ള അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് കയറി ഡേറ്റ എക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നിട്ട് ഡി എൽ സി പാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ കാണും ഈ കിടക്കുന്ന ഡി എൽ സി പാക്ക് അതിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അത് കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കേസ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഐ വിയുടെ കളിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം ഓപ്പൺ ഐ വിയിലോട്ട് പോകാം കൈസ് ഇപ്പം ഇത് ഓപ്പൺ ആയി വരുമ്പം ഇതിൽ താഴെ വിൻഡോസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കൈസ് ഇതില്ല നമുക്ക് കാർഡ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കാർഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ മുകളിൽ കാണാം അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ആലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അവർ ചോദിക്കുക എഡിറ്റ് മോഡ് ഓൺ ആക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നേരെ മോഡ്സിൽ പോവുക അപ്ഡേറ്റ് കയറുക അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ഡോട്ട് ആർ പി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ഫയൽ കാണും അപ്പം അതിലോട്ട് പോകുക ഇനി അതിനായിട്ട് കോമണിലോട്ട് കയറുക ഡേറ്റയിലോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ് ഇനി താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ ഡി എൽ സി ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ കാണും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഈ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്താലൊന്നും ടൈപ്പ് ആവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കയറുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ലൈന് താഴെയായിട്ട് എൻ്റർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കിടക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സിഫൈൽ ഓൾറെഡി അത് ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് അവർ നമുക്ക് തരും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരേ അലൈനിൽ തന്നെയാണ് മാറി അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ ചിലപ്പം ഗെയിം ഇത് വർക്ക് ആവുന്നതും വരില്ല കൈസ് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കൈസ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ വലിയ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നേരെ നിങ്ങളുടെ ഗെയിം ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് അതിൽ എഫ് ഫോർ നിൽക്കുക എല്ലാം ലോഡ് ആയിട്ട് എഫ് ഫോർ നിൽക്കുക എഫ് ഫോർ നിൽക്കുമ്പം നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനർ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന കാണാം എന്നിട്ട് അതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കാർഡ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കാഴ്ച മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം അതിൽ എഫ് ഫോർ നിൽക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെഹിക്കിൾ സ്പോണിങ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് വെഹിക്കിൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം കഴിച്ച് ഞാനിപ്പം ഗെയിമിൽ ഇത് ലോഡ് ആക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള വീസ് ആണ് അപ്പം ഞാനിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല എഫ് പി എസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പം വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നേരെ എഫ് ഫോർ നിൽക്കിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം കഴിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി വീണ്ടും വരും അതിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം കഴിച്ച് വീഡിയോ കണ്ടൊരു സന്തോഷം അടുത്ത വീഡിയോ മേ വീണ്ടും വരുന